вторая половина 90-х годов. Книжечку эту я нашел на даче у своих друзей. Я пишу об этом в аннотации, кстати. И как это все созрело для того, чтобы э, воплотиться это в какую-то музыкальную партитуру, я, я просто не помню, но помню, что одна моя подруга, сказала, которая показывала эту книжечку, как некий курьез, сказала мне, что почему бы тебе не положить это на музыку? И вот в этот момент я, наверное, задумался о том, что да, было бы недурно это сделать. Ну, хотя, возможно, подсознательно бродило это как-то во мне, но упало это замечание моей подруги, бывшей, на благодатную почву. Симфония называется «Зима священная 1949 года», а точнее «The Right of Winter 1949». Но год мог бы быть и другим, просто это год э, э, публикации этой книжки, которая, по всей вероятности, издавалась ежегодно в Советском Союзе, поскольку это учеб, учебное пособие. Но мне нравится слово «49», «1949», потому что «nine» я использую в прологе в прологе там распевается название сочинения, я использую как «найн», как бы по-немецки, ну, дополнительная шутка. Наверное, это тот случай, вообще не очень частый в моей биографии, когда какой-то осмысление, какая-то концепция, в том числе выраженная словесно, предшествовала непосредственному началу сочинения музыки. Чаще всего я исхожу из каких-то музыкальных импульсов, но здесь было иначе. К концу, наверное, 90-х годов это сочинение было закончено. Я не помню, сколько времени длился период сочинения. Я это начинал, потом оставлял, занимался какой-то другой работой, наверное, и киномузыкой, я сейчас уже точно не помню. И в конце концов это сочинялось как бы просто из любви к искусству. У меня не было никакого заказчика, а потом он появился. И заказчиком оказался мой консерваторский друг, с которым мы знакомы и дружим вот уже, наверное, 40 лет с лишним, да? дирижер Андрей Борейко который в этот момент работал в, в Германии в, и в филармонии города Иена. И поскольку Иена как-то административно связана с Ваймаром, а Ваймар в, в каком-то году, в 99-м, наверное, был культурной столицей Европы, там а, проходил некий бодрый фестиваль всех искусств и художеств, и проект «Европейские голоса». Вот им подошла эта идея, и, и прежде всего потому, что была возможность пригласить в, в Иену несколько самодеятельных хоров из разных стран. В музыкальном отношении это было не очень хорошо, потому что пять самодеятельных хоров гораздо хуже, чем один профессиональный хор. Но, тем не менее, вот такая была ситуация. Таким образом, это сочинение обрело заказчика и впервые было исполнено в Германии. Одна часть ис исчезла из этой симфонии, и это было реакцией на исполнение, но не потому, что исполнение было плохим или разочаровывающим, а просто там были вещи, правда, их немного было, но были, вещи, которые просто скверно инструментованы. И я никак не мог найти подходящего инструментального облачения для этой музыки. Но это было не единственной причиной, по которой я 
элиминировал эту, эту часть. Просто в какой-то момент мне показалось, что ну, просто много, длинно. Не хочется, чтобы публика скучала. Ну, то есть, возможно, она и в любом случае скучала и будет скучать. Но все-таки пусть она скучает не 50 минут, грубо говоря, а 40 минут. Я в основном из текста исходил. Я как я себя называю композитор-песенник. Я, в общем, большое значение тексту придаю, его структуре. И я хочу вернуться к той части, которая отсутствует. Да? Она посвящена была Пушкину, называлась Пушкин. Собственно говоря, она в своем небытии так и называется Пушкин. Дело в том, что перед финалом, который как бы снимает всю эту э, монументальность предыдущих частей, есть такой эпизод, которым заканчивается часть спорт, и там как бы вся, все это строение э, такое празднично ликующее как, рушится, и, э, и хоры, оркестр играют какие-то разрозненные, э, разрозненные музыкальные фразы, которые относятся к музыке предыдущих частей. Все это в перемешку возникает такой довольно ужасный эффект, который, который сталинские идеологи типа Жданова называли словом «какофония». И хоровая часть этого эпизода построена как катехизис, то есть как вопросы и ответы. Это то, что в школе у нас, не знаю, как ваше поколение, но у нас это называлось «вопросы на закрепление материала». И вот в этих вопросах на закрепление материала остались вопросы и ответы из той части, которые, которые мы не слышим. Это отзвук чего-то, чего не существует. Но я посчитал правильным оставить эти вопросы. Там фигурирует Михайловская, Пушкин, вернее, Михайловское и Пушкин и так далее. И, но этого нет. Но пусть будет. Let it be. Масштаб этой вещи, монументальность этой вещи, она, в общем, мнимая, потому что тексты абсолютно не провоцируют. То есть они тщатся быть чем-то большим, чем они являются. Это немножко такой кукольный театр, в котором э, маленькая куколка мнит себя, я не знаю, божеством. Да? Это не то чтобы уникальные такие тексты, это похоже на... Все разговорные, разговорные, инструктивные книжки такого рода, разговорники в первую очередь. Я помню, мне было лет 10, наверное, я смотрел по телевизору какой-то фильм из страны народной демократии, комедия, которая мне нравилась. И там, значит, некие плохие люди, у которых было логово фальшивомонетчиков, они готовились к переезду на гнилой запад, и они по разговорнику заучивали какие-то фразы, которые могут понадобиться, допустим, в ФРГ, да? И вот они ходили кругами по этой, по этой своей коптерке и повторяли, эти бриллианты слишком малы, эти бриллианты слишком малы и так далее. Вот эти тексты, они приблизительно такого же абсурдистского характера. В этом нет ничего уникально специфически советского на самом деле. Это изначально было написано таким образом, вернее, я пытался это сделать таким образом, чтобы была гораздо большая дистанция, чем, чем она существовала на самом деле. То есть не 50 лет, грубо говоря, а может быть тысячу лет, две тысячи лет. Вот это мне было важно. Взгляд археолога на эту вещь. Как будто бы это было очень-очень-очень давно. Так я не знаю, оперы Генделя таким образом созидались, они могли быть из жизни какой-то, я не знаю, древней Индии времен Александра Македонского и его походов. Это могли быть какие-то древнейшие библейские сюжеты или что угодно. Ну, 
композитору вообще не позволено любить какого-то одного композитора. Он должен быть абсолютно всеяден. Чайковский для меня, безусловно, любимый и прекрасный композитор, но, может быть, есть какая-то вещь, какое-то чувство, которое отличает мое отношение к Чайковскому от отношения к другим композиторам персонального такого, да, личного. Я вообще как бы не считаю, что мы должны оценивать композитора, как если бы он был какой-то поп-звездой. Это совершенно не обязательно. Но Чайковского мне безмерно жалко, вот как человека, которого я, может быть, знал, да. Вот к нему у меня очень личное, очень персональное отношение. И я едва ли не три раза в неделю думаю, боже мой, какой ужас. Мне 65 лет, и я уже пережил бедного Чайковского на много-много-много лет. А он написал столько прекрасной музыки, какое, какие мы, в сущности, ничтожества перед ним. Я говорю о себе и своих коллегах-современниках. Это сочинение не так уж часто исполнялось, но оно просто, его сложно организовать, его исполнение, потому что оно требует большого количества участников. Я бесконечно признателен Андрею Барейко, Дмитрию Лису, который первым продирижировал этой вещью в России, и, конечно, Александру Александровичу Ведирникову за то, что они просто подняли каждый по-своему эту, эту малоповоротливую махину. Есть одно обстоятельство, которое им всем мешало, всем маэстро, которые работали с этой вещью, хотя они делали это в разных странах и даже на разных континентах. Но есть такая вещь, э, дело в том, что все это производство симфонической и артериальной музыки — это индустрия уже очень много лет. И есть какие-то стандарты, которые обязывают оркестр, хор и кого угодно, уделять этому столько-то репетиционного времени. А эта вещь, может быть, в некоторых обстоятельствах и некоторых контекстах требует большего времени, чем это принято и чем привычно. Поэтому ни одно из этих исполнений не было идеальным, конечно. Я, конечно, возлагаю определенные надежды на оркестр «Музыка Этерна» и его художественного руководителя, который, у которого нет этих рамок. Он репетирует столько, сколько он считает нужным. А поскольку он перфекционист страшный, и оркестр его в этом смысле поддерживает, наверное, результат будет каким-то вполне прекрасным. Но я не хочу загадывать. 